அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் இது என்னும் எழுத்தும் கிளாஸ் ஃபைவ் டேர்ம் ஒன் இங்கிலீஷ் ஒர்க் புக் இந்த இங்கிலீஷ் ஒர்க் புக்கில் நம்மளுக்கு பத்து யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் லெட் அஸ் ரெஃப்ளெக்ட் இந்த யூனிட்டில் நாம் முந்தைய வகுப்புகளில் படித்த கண்டென்ட்டுங்களை வந்து ரீகால் பண்ண போகிறோம் ரீகால் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் அதனால் இது வந்து ஒரு புது யூனிட் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸுங்க இருக்கிற ஒரு ரீகால் யூனிட் தான் வாங்க யூனிட் ஒன் லெட் அஸ் ரெஃப்ளெக்ட் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபில் இன் த மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் ஃபில் இந்த மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா விடுபட்ட எழுத்துக்களை வந்து நம்மளை எழுத சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸிங்னா விடுபட்ட லெட்டர்ஸ் எழுத்துக்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப 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 ஈஸியான விஷயம் ஏபிசிடி நம்மளை கேட்டிருக்காங்க சும்மா நமக்கு ஏபிசிடி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது ஞாபகம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ட்ரெயின் போது அதில் ஏ இருக்குது நடுப்புற ஒரு எழுத்து இல்லை சி இருக்குது நடுப்புற நிறைய எழுத்துங்க இல்லை அந்த மாதிரி இதில் விடுபட்ட எழுத்துக்களை வந்து நம்ம ஃபில்அப் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஏ இருக்குது ஏக்கு அடுத்தது என்ன வரும் நமக்கு தெரியும் பி பி கடுத்தது சி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது டி டி கடுத்தது இ இ கடுத்தது எஃப் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எஃப் கடுத்தது ஜி ஜி கடுத்தது ஹெச் ஹெச் கடுத்தது ஐ ஐ கடுத்தது ஜே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போது அடுத்த ட்ரெயினுக்கு வந்துட்டோம் இந்த ட்ரெயினில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கே கே கடுத்த லெட்டர் என்னென்னு கேட்குறாங்க கே கடுத்த லெட்டர் நமக்கு தெரியும் எல் எல் கடுத்த லெட்டர் எம் கடுத்த லெட்டர் என் என்னுக்கு அடுத்த லெட்டர் ஓ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஓ கடுத்த லெட்டர் பி அதுக்கு அடுத்த லெட்டர் கியூ அடுத்த லெட்டர் ஆர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த லெட்டர் எஸ் அடுத்த லெட்டர் டி இந்த ட்ரெயின் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது இந்த ட்ரெயினோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் யூ கொடுத்துருக்காங்க யூக்கு அடுத்த லெட்டர் வி அடுத்தது டபுள்யூ அடுத்தது எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆல்ஃபபெட்டோட லாஸ்ட் லெட்டர் நமக்கு தெரியும் இசட் அதையும் ஃபில்அப் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த எக்ஸசைஸில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸை ஃபில்அப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ரைட் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த பிக்சர் கீழே பாருங்கள் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிக்சர்ஸோட ஃபுல் நேம் நம்மளை எழுத சொல்லி கேட்கல அந்த வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் நம்ம எழுதினா போதும் இது வந்து ஆம்புலன்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபுல்லாக எழுத தேவையில்லை ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம அந்த டேஷில் ஏ அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும் இப்போது ஏ அப்படின்னு எழுதியாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் இது வந்து எக் எக்ன்ற வேர்டு எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போது ஈ மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது ஐஸ்கிரீம்ன்ற வேர்டு ஐயில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போது ஐ மட்டும் எழுதினா போதும் கீழே இருக்கிறது ஆக்டோபஸ் ஆக்டோபஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஓவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம இங்கே ஓ மட்டும் எழுத போகிறோம் அடுத்தது அம்ப்ரெல்லா அம்ப்ரெல்லா நமக்கு தெரியும் யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போது யூ மட்டும் எழுதுகிறா போதும் அடுத்ததாக வந்து இங்க் பாட்டல் இங்க் பாட்டல் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஐயில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம இங்கே ஐ அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது இது வந்து ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் ஃப்ரூட் வந்து ஓவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே ஓ இது வந்து எலஃபண்ட் எலஃபண்ட் வந்து ஈல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஈ மட்டும் எழுத போகிறோம் கடைசியாக ஆரோ பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஆரோ அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஏல ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம அங்கே ஏ அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரைட் த வேர்ட்ஸ் இன் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் நம்ம சின்ன வயசில் ஏபிசிடி படிக்கும்போதே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஏபிசிடி படிச்சுருப்போம் இங்கே வந்து பைசைக்கிள் அப்படின்ற வேர்டு வந்து அவங்க கேபிட்டலில் பிஐ சிஒய் சிஎல்இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் ஸ்மால் லெட்டர் பி போடணும் ஸ்மால் லெட்டர் ஐ போடணும் ஸ்மால் லெட்டர் சி போடணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தையும் நம்ம ஸ்மால் லெட்டராக மாற்றி எழுத போகிறோம் இப்போ பைசைக்கிள் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் பைசைக்கிள் அப்படின்ற வேர்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதியாச்சு இது எல்லாமே வந்து அதே லெட்டர்ஸ் தான் ஆனால் இதை வந்து அப்பர் கேஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து லோயர் கேஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்தது ஆப்பி அப்படின்ற வேர்டு எழுதணும் ஹெச்ஏபிபிஒய் ஸ்பெல்லிங் நம்ம
அதே ஸ்பெல்லிங் தான் யூஎம்பிஆர்இஎல்எல்ஏ அடுத்ததாக ஸ்கூல் அப்படின்ற வேர்டை நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் எஸ்சிஹெச்ஓஓஎல் ஸ்கூல் அடுத்தது எலஃபண்ட் எலஃபண்ட் அப்படின்ற வேர்டை ஸ்மால் லெட்டர் நம்ம எழுதிட்டோம் ஸ்பெல்லிங் எதுவும் மாறல இஎல்இ பிஹெச்ஏஎன்டி எலஃபண்ட் கடைசியாக ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேர்டை நம்ம ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக எழுதியாச்சு அதே ஸ்பெல்லிங் எஃப்இஎஸ் டிஐவிஏஎல் இந்த எக்ஸசைஸ் நமக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் மாதிரி நம்ம இதில் எழுத்தை மாற்றி எழுதினா தப்பாக போகிறதில்ல இங்கிலீஷில் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதினாலும் ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதினாலும் அதே வேர்ட் தான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கிடையாது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதோட முடியுது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சேஞ்ச் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் ஃபார்ம் ய நியூ வேர்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னா மாற்றம் பண்ணுங்கள் எதை மாற்றம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் இப்போது இங்கே ஒரு போட் இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே போட் அப்படின்ற வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் இது பி இந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டரை மாற்றி ஒரு புது வேர்டை நம்மளை உருவாக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த போட்டோட பியை மட்டும் மாற்றிட்டா அதுக்கு பதில் ஜி போட்டுட்டா கோட் அப்படின்னு புது வார்த்தை வந்துருச்சு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க சேஞ்ச் த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அண்டு ஃபார்ம் ஏ நியூ வேர்ட் அப்படின்னு இதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களே நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது மீதி இருக்கிற கொஷின்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு பேரட் பச்சை கிளியோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க கீழே பேரட் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க பிஏஆர்ஆர்ஓடி இதில் ஃபஸ்ட்டு எழுத்தை மட்டும் நம்ம மாற்றி இங்கே ஒரு நியூ வேர்டு உருவாக்கணும் அந்த வேர்டு என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நமக்கு அதோட பிக்சரையும் கொடுத்துட்டாங்க இது நமக்கு நல்லா தெரியும் கேரட் அப்போது இந்த பேரட்டில் ஃபஸ்ட்டு எழுத்தான பி அப்படின்றதுக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு நம்ம போட்டுட்டோம்னா கேரட் நமக்கு கிடச்சிரும் பேரட் கேரட் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது கீழே பாருங்கள் இது வந்து வெஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு துணி வகை இதில் விஇஎஸ்டி வெஸ்ட் அப்படின்றதுல ஃபஸ்ட்டு எழுத்தை மட்டும் நம்ம மாற்றணும் என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு சஜஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு குருவி கூடு குருவி கூடோட இங்கிலீஷ் நேம் வந்து நெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் நெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த விஇஎஸ்டியில் விக்கு பதிலாக என் நம்ம மாற்றினா போதும் என்இஎஸ்டி நெஸ்ட் வாங்க அதை எழுதிடலாம் என்இஎஸ்டி நெஸ்ட் லாஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் ஒரு ரிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிங்குக்கு ஆர்ஐஎன்ஜி ரிங் அப்படின்னு ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்தில் வந்து ஒரு ராஜாவோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ராஜாவோட ஃபோட்டோ இங்கே வர மாதிரி இருக்கணும் இதில் வந்து ஒரு எழுத்து மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட் எழுத்து ஆர் அந்த ஆரை நம்ம என்ன மாற்றினா ராஜா கிடைப்பாங்க அப்படின்னா ரா ராஜாவை நம்ம இங்கிலீஷில் கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது இந்த ஆருக்கு பதிலாக கேஐஎன்ஜி அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா கிங் அப்படின்ற வேர்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகே பாருங்கள் எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு போட்டில் ஒரு எழுத்தை மாற்றினா கோட் பேரட்டில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மாற்றினா கேரட் வெஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மாற்றினா நெஸ்ட் ரிங்கில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மாற்றிட்டு கிங் இதுதான் வந்து சேஞ்ச் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் அண்டு ஃபார்ம் ஏ நியூ வேர்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் ஈச் பிக்சர் அண்ட் ஃபார்ம் ஏ நியூ வேர்ட் கீழே இந்த கொஷினை பாருங்கள் இங்கே வந்து கிரேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதணுமா ஆரஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆரோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஃபஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் நம்ம எழுதணுமா இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டருங்களை மட்டும் நம்ம சேர்த்து படிக்கும்போது புதுசாக இன்னொரு வார்த்தை உருவாகி இருக்குமா வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை கிரேப்ஸ் ஜிஆர்ஏ பிஇஎஸ் கிரேப்ஸில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஜி அந்த ஜியை மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஆரஞ்ச் ஓஆர் ஏஎன் ஜிஇ ஆரஞ்சில் ஓ மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆரஞ்ச் அடுத்தது ஆரோ ஏஆர்ஆர்ஓடபிள்யூ இதில் நம்ம ஏ மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஆரோ இது வந்து டைகர் புலி டிஐஜிஇஆர் இதில் நம்ம டைகருக்கு டி மட்டும் எழுதிக்கலாம் டி சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜிஓ ஏடி இதை நம்ம சேர்த்து படிக்கும்போது இது கோட் அப்படின்ற ஆடு அப்படின்ற வார்த்தையை குறிக்கிற ஸ்பெல்லிங் இல்லையா இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு முதல் எழுத்துக்களை மட்டும் வச்சு ஒரு புதிய வார்த்தையை உருவாக்கிட்டோம் இப்போ கிரேப்ஸ்லேருந்து ஜி எடுத்தோம் ஆரஞ்சிலேருந்து ஓ எடுத்தோம் ஆரோலேருந்து ஏ எடுத்தோம் டைகர்லேருந்து டி எடுத்தோம் பார்த்தா நமக்கு கோட் அப்படின்ற நியூ வேர்டு உருவாகிடுச்சு
அடுத்தது டொமேட்டோ டொமேட்டோவில் டீ மொட்டை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது எக் எக்கில் இ மொட்டை எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதிலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்தோம் இல்லையா இதை சேர்த்து படிக்கும்போது கேஐடிஇ கைட் கைட் பட்டம் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸை மட்டும் நம்ம ஒரு நியூ வேர்டாக சேர்த்து இங்கே எழுதிடலாம் கேஐடிஇ கைட் கிங்கிலேருந்து கே இங்கிலேருந்து ஐ டொமேட்டோலேருந்து டி எக்லேருந்து இ சரி லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இதில் ஃபிஷ் இருக்குது ஃபிஷ்ஷோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் எஃப் அதை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ரேபிட் ரேபிட்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆர் அடுத்தது ஆக்டபஸ் ஆக்டபஸோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஓ கடைசியாக வந்து ஒரு கேர்ள் ஃபோட்டோ இருக்குது கேர்ள்னா ஜி ஜிஏ ஆர்எல் கேர்ள் இதில் இப்போ எல்லா பிக்சர்ஸோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் எழுதியாச்சு இப்போ எஃப்ஆர்ஓஜி இதை நம்ம சேர்த்து படிக்கும்போது ஃப்ராக் அப்படின்னு ஒரு புதிய வார்த்தையை நம்ம உருவாக்கிட்டோம் ஃப்ராக்னா தவளை இதில் ஃபிஷ்லேருந்து எஃப் ரேபிட்லேருந்து ஆர் ஆக்டபஸ்லேருந்து ஓ கேர்ள்லேருந்து ஜி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதே மாதிரி மூணு கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கோட் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் கைட்டை உருவாக்கியிருக்கோம் ஃப்ராக் உருவாக்கியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ஏபிசிலேருந்து ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து பெரிய கிளாஸஸ் நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட முடியுது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சால் த பசில் சால் த பசில் அப்படின்னா குறுக்கு எழுத்து புதி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு வேர்டோட சில லெட்டர்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவியாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பக்கத்தில் வந்து க்ளூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த க்ளூவை நம்ம பார்த்தோம் அந்த படத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம அந்த கேப்ஸில் வந்து என்னென்ன எழுத்துங்க வரணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ் இப்போ பாருங்கள் எல் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டு எம்டி பாக்ஸஸ் ஃபோர்த் லெட்டர் வந்து எண் எல்ல தொடங்கி எண்ணில் முடிகிற மாதிரி ஒரு வேர்டு வரணும் நடுப்பில் ரெண்டு எழுத்து வரணும் நம்ம என்ன வேர்டு அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நமக்கு கீழவே வந்து லைனோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இங்கே லைன் அப்படின்ற வேர்டு தான் வரணும் லைனில் வந்து எல் வந்துடுச்சு அப்போது ஐஓ போட்டோம்னா எல்ஐஓஎன் லைன் வந்துடும் இல்லையா பாருங்கள் எல் இருக்குது ஐ போட்டாச்சு எல்ஐ அடுத்த லெட்டர் ஓ எல்ஐஓஎன் லயன் இப்போது இந்த க்ளூ வச்சு இந்த வேர்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வந்து லெஃப்ட்லேருந்து நம்ம ரைட்டில் எழுதணும் இல்லையா இப்போது இந்த வேர்டை வந்து மேலேருந்து நம்ம கீழே எழுதணும் இது டாப் டு பாட்டம் இப்போது இதில் வந்து மேலேருந்து நம்ம கீழே எழுதணும் மூணு லெட்டர்ஸ் இருக்குது எண் இருக்குது எம்டி பாக்ஸ் இருக்குது டி இருக்குது இங்கே எண்ணில் ஸ்டார்ட் ஆகி டீயில் முடிகிற மாதிரி ஒரு த்ரீ லெட்டர் வேர்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இங்கே க்ளூவாக நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க வலை அப்போது என்இடி நெட் நடுப்பில் இருக்க எம்டி பாக்ஸில் நம்ம இ ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம் இ ஃபில்அப் பண்ணினா என்இடி நெட் இந்த க்ளூவை வச்சு நம்ம இந்த வேர்டையும் நம்ம உருவாக்கியாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேர்டு நடுப்பில் ரெண்டு எம்டி ஸ்பேஸஸ் இ இருக்குது கடைசியாக இன்னொரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மொத்தம் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் டி ஃபோர்த் லெட்டர் இ அப்போது மீதி என்ன இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம க்ளூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டைகர் டைகர் புலி நமக்கு தெரியும் டிஐஜிஇஆர் அதை எழுதி பார்த்தா இங்கே டி இருக்குது ஐஜி போட்டுட்டோம்னா இ ஏற்கனவே இருக்குது இங்கே ஆர் போட்டுக்கலாம் அப்போது இங்கே டைகர் தான் வரப்போகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஜி இ ஏற்கனவே இருக்குது லாஸ்ட்டாக ஆர் இப்போது இந்த க்ளூவை வச்சு நம்ம டைகர் அப்படின்ற ஃபைவ் லெட்டர் வேர்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுவும் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் அடுத்தது டாப் டு பாட்டம் இங்கே வந்து இல ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜியில் முடிகிற மாதிரி ஒரு த்ரீ லெட்டர் வேர்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த த்ரீ லெட்டர் வேர்டுக்கு நமக்கு க்ளூவாக பக்கத்தில் வந்து முட்டை கொடுத்துருக்காங்க முட்டையோட இங்கிலீஷ் நேம் வந்து எக் அப்போது இ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜியில் முடியுது நடுப்புற என்ன நடுப்புற என்ன எடுத்து வரணும் இன்னொரு ஜி வரணும் இ ஜி ஜி இல்லையா முட்டை அப்போது நம்ம நடுப்பில் இருக்கிற எம்டி பாக்ஸில் ஜி ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து ஜியில் ஸ்டார்ட் ஆகி டீயில் முடிகிற மாதிரி ஒரு ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நடுப்பில் ரெண்டு எம்டி ஸ்பேஸஸ் இருக்குது இது இதுக்கு நமக்கு க்ளூவாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஆடோட படத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஆடுக்கு இங்கிலீஷில் கோட் ஜியில் ஸ்டார்ட் ஆகும் டீயில் முடியும் அப்போது கோட் தான் இங்கே வரணும் அப்போது கோட்டோட மீதி லெட்டர்ஸ் மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஜிஓஏடி ஓகேவா இப்போ நம்ம
அதுக்கப்புறமா வந்து மூணு எம்டி பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அதுக்கப்புறமா எந்த லெட்டர்ஸும் கொடுக்கல அதுக்கு குளூவாக வந்து ஒரு மரத்தை கொடுத்துருக்காங்க மரம் மரத்தை நம்ம இங்கிலீஷில் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டிஆர்இஇ ட்ரீ இங்கே டீ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம மீதி இருக்கிற பாக்ஸஸில் ஆர்இஇ ஃபில்லப் பண்ணணும் ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் வாங்க டிஆர்இ இ ட்ரீ ஓகே இப்போது இந்த பசில் குறுக்கு எழுத்து புதிரில் நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே லைன் கண்டுபிடிச்சோம் நெட் கண்டுபிடிச்சோம் டைகர் கண்டுபிடிச்சோம் எக் கண்டுபிடிச்சோம் கோட் கண்டுபிடிச்சோம் கடைசியாக வந்து ட்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மொத்த க்ளூவையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா எம்டி ஸ்பேஸஸையும் ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சால் த பசில் இதோட முடியுது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டிக் த கரெக்ட் வேர்ட் இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிக்சருக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு நேம் சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பிக்சரை நம்ம பார்த்துட்டு இதில் இந்த பிக்சரோட பேர் இதுவா இல்லை இதுவா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு எது கரெக்டோ அந்த கரெக்டான வேர்டுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் நம்ம ஒரு டிக் போடணும் இங்கே வந்து ஒரு கொய்யா பழத்தோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க கொய்யா பழத்தை இங்கிலீஷில் நம்ம கோவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கோவா அப்படின்ற வார்த்தையும் பப்பாயா அப்படின்ற இன்னொரு வார்த்தையும் கொடுத்துருக்காங்க பப்பாயா அப்படின்னா பப்பாளி பழம் நமக்கு தெரியும் இது பப்பாளி பழம் கிடையாது அப்போ இது கோவா தான் அதனால் நம்ம இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன பண்ணணும் ஒரு டிக் போடணும் ஓகே நம்ம இந்த பாக்ஸ்குள்ளே கோவாக்குள்ளே டிக் போட்டாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே ஒரு வெஜிடபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெஜிடபிள் வந்து பீட்ரூட் ஆ இல்லை ரேடிஷ் முள்ளங்கியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதே நமக்கு நல்லா தெரியும் ரெட் கலரில் இருக்கிற பீட்ரூட் அதனால் நம்ம இங்கே பீட்ரூட்னில் டிக் பண்ணிடலாம் ரேடிஷோட ஷேப் வந்து இப்படி இருக்காது ரேடிஷோட ஷேப் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் பீட்ரூட் தான் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இங்கே பீட்ரூட்டை டிக் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஒரு அனிமல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அனிமலோட பேர் வந்து ஜிராஃபா இல்லை டாங்கியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜிராஃப் அப்படின்னா ஒட்டகச்சி விங்கி டாங்கி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கழுதை இது கழுதை கிடையாது ஒட்டகச்சி விங்கி தான் அதனால் நம்ம ஜிராஃபுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் ஒரு டிக் மார்க் போடணும் அடுத்தது இன்னொரு அனிமல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அனிமல் வந்து மங்கி குரங்கா இல்லை ரேபிட் முயலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது மங்கி கிடையாது அழகான ரேபிட் அதனால் இங்கே நம்ம ரேபிட்ன்ற வேர்டு கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் டிக் பண்ண போகிறோம் அடுத்ததாக கீழே ஒரு ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ளவர் வந்து ரோஸா இல்லை சன்ஃப்ளவரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு சன்ஃப்ளவர் நல்லா தெரியும் எல்லோ கலரில் நல்லா பெருசாக சர்க்கிளாக இருக்கும் நடுப்புற ஃபுல்லாக சீட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ரோஸ் இந்த ஷேப்பில் இருக்காது சன்ஃப்ளவரை டிக் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேர்ட் வந்து பீகாக்கா இல்லை மைனாவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பீகாக் அப்படின்னா மயில் நமக்கு மயில் நல்லா தெரியும் மயிலோட ஷேப் வந்து அதோடய தோகை எல்லாமே வேறு மாதிரி பெருசாக இருக்கும் அப்போது இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது மைனா தான் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பார்க்குறதுக்கு க்ரோ மாதிரி இருந்தாலும் அதோட கண்ணோட கலரும் அதோட அழகோட கலரும் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் காக்காக்கு வந்து அப்படி இருக்காது க்ரோ வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ இது மைனா தான் நம்ம இங்கே மைனா டிக் பண்ணிடலாம் ஓகே டிக் த கரெக்ட் வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்ததில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிக்சருக்கு கோவா டிக் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் பிக்சருக்கு பீட்ரூட் டிக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அனிமலை நம்ம ஜிராஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த அனிமலை நம்ம ரேபிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஃப்ளவரை நம்ம சன்ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த பேர்டை வந்து நம்ம மைனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இதோட முடியுது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ரீட் அண்ட் டிக் த கரெக்ட் பிக்சர் இப்போது போன எக்ஸசைஸில் நமக்கு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதோட நேம் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சி டிக் பண்ணோம் இல்லையா இங்கே ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நேமை பற்றி இன்னொரு சென்டென்ஸில் ஒரு கூடுதல் விஷயம் நமக்கு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் கீழே மூணு ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டு இட் இஸ் அ லில்லி இட் இஸ் ஒயிட் இது வந்து ஒரு அல்லிப்பூ அந்த அல்லிப்பூ வந்து வெள்ளை நிறத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இது சூரியகாந்தி இது இல்லைன்னு தெரியும் இது ரோஜா இதுவும் இல்லைன்னு தெரியும் இது அல்லிப்பூ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் ஓகே அடுத்தது இட் இஸ் ஒயிட் ஆமாம் இது ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணணும் ஓகே செகண்ட் பார்க்கலாம் இட் இஸ் அ சில்லி இட் இஸ் க்ரீன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ சில்லி இது ஒரு மிளகாய் இந்த மிளகாய் வந்து என்ன நிறத்தில் இருக்கா இட் இஸ் க்ரீன் பச்சை நிறத்தில் இருக்கா இது வந்து பூண்டு இது மிளகாய் இல்லை நமக்கு தெரியும்
it is a horse it lives in a stable கீழே இருக்கிறதுல மூணு அனிமல்ஸ் ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு அனிமல்ஸில் வந்து இது வந்து டாங்கி கழுதை நமக்கு தெரியும் அடுத்ததாக இது வந்து பிக் பன்றி இதுவும் ஆர்ஸ் கிடையாது அப்போது நடுப்பில் இருக்க இந்த ஃபோட்டோ தான் ஆர்ஸ் இட் இஸ் ஆர்ஸ் இது குதிரை இட் லிவ்ஸ் இன் எ ஸ்டேபிள் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா குதிரை லாயத்தில் இருக்கும் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா குதிரை லாயம் குதிரையை வந்து கட்டுற ஒரு இடம் அங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸில் ஒரு டிக் போட போகிறோம் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே மூணு அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பியர் இன்னொன்று உல்ஃப் இன்னொன்று ரேபிட் இட் இஸ் அ ரேபிட் இட் லிவ்ஸ் இன் அ பரோ இதில் மூணில் எது ரேபிட் நமக்கு தெரியும் இது கரடி முயல் கிடையாது இது நரி முயல் கிடையாது இது தான் முயல் சரி இது எங்கே இருக்குமா இட் லிவ்ஸ் இன் எ பரோ முயல் என்ன பண்ணும் மண்ணுக்குள்ளே வந்து பள்ளம் நோண்டி அந்த பொந்துகளில் வாழும் அதுதான் வந்து பரோ அப்போது இதுதான் முயல் இதுதான் வந்து பொந்துக்குள்ளே வாழும் அப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ் கீழே இங்கே டிக் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இங்கே மூணு அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எலஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க யானை லைன் சிங்கம் கொடுத்துருக்காங்க டைகர் புளி கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் அண்ட் எலஃபண்ட் இட் லிவ்ஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு யானை சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு யானை இதுதான் யானை இட் லிவ்ஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் இது காட்டில் வாழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீதி இந்த ரெண்டு அனிமல்ஸும் காட்டில் தான் வாழும் ஆனால் அதோடய நேம் வந்து எலஃபண்ட் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம இதுதான் டிக் பண்ணணும் அப்போ இந்த பாக்ஸில் ஒரு டிக் போட போகிறோம் இந்த கடைசி கொஷின் பாருங்கள் இதில் வந்து மூணு ஃப்ரூட்ஸோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆப்பிள் இது ஆரஞ்ச் இது கிரேப்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க பார்க்கலாங்க இட் இஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச் இட் இஸ் ஆரஞ்ச் அதாவது இது ஒரு ஆரஞ்சு பழம் அதோட நிறம் என்னவான்னா ஆரஞ்சு நிறத்தில் காவி நிறத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிடையாது இது வந்து திராட்சை இதுவும் ஆரஞ்சு கிடையாது இதுதான் ஆரஞ்சு பழம் அதோட நிறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா காவி நிறம் அதுவும் ஆரஞ்சு இட் இஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச் இட் இஸ் ஆரஞ்ச் ஸோ நம்ம இந்த பாக்ஸில் தான் டிக் போட போகிறோம் ஓகே இப்போ இங்கே ஆறு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ஆறு கொஷின்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு இட் இஸ் அ லில்லி இட் இஸ் ஒயிட் இது அல்லிப்பூ வெள்ளை நிறத்தில் இருக்குது இட் இஸ் அ சில்லி இட் இஸ் க்ரீன் இது மிளகாய் இது பச்சை நிறத்தில் இருக்குது இட் இஸ் அ ஆர்ஸ் இட் லிவ்ஸ் இன் அ ஸ்டேபிள் இது வந்து குதிரை இது குதிரை லாயத்தில் இருக்கும் இட் இஸ் அ ரேபிட் இட் லிவ்ஸ் இன் அ பரோ இது ஒரு முயல் இந்த முயல் வந்து மண் பொந்து கொள்ள வாழும் அடுத்து இட் இஸ் அண்ட் எலஃபண்ட் இட் லிவ்ஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் இது ஒரு யானை காட்டில் வாழும் இங்கே டிக் பண்ணிட்டோம் இட் இஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச் இட் இஸ் ஆரஞ்ச் இது ஆரஞ்சு பழம் ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கும் டிக் பண்ணியாச்சு எக்ஸசைஸ் ஒன் வந்து இதோட முடியுது